আসসালামু আলাইকুম আমি আসেম মামুন সবাইকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে নবম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান তো আজ আমরা নবম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যায় 4 অর্থাৎ কাজ ক্ষমতা ও শক্তি এই অধ্যায়টি দ্বিতীয় লেকচার আলোচনা করব এর আগে আমরা কাজ ক্ষমতা শক্তির উপরে একটি লেকচার আলোচনা করেছি আজকে লেকচার 2 আলোচনা করা হবে তার আগে দেখে নেই যে আজকে লেকচারে কোন কোন বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে আজকের পাঠের বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে এক গতিশক্তি ও বিভব শক্তি সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা এবং দুই ক্ষমতা ক্ষমতার সংজ্ঞা একক ও মাত্রা এই বিষয়গুলো আমি এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি তো আমরা শুরু করি গত ক্লাসে গত লেকচারে আমরা গতিশক্তি ও বিভব শক্তির সংজ্ঞা জেনেছি আজকে আমি বিভব শক্তি বা গতিশক্তির সংজ্ঞা গুলো আরেকবার একটু আলোচনা করতে চাই তো বিভব শক্তি কি ছিল বিভব শক্তির সংজ্ঞাটি ছিল এরকম যে স্বাভাবিক অবস্থান বা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোন বস্তুকে অন্য কোন অবস্থান বা অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে বিভব শক্তি বলে এটি ছিল বিভব শক্তির সংজ্ঞা তো গাণিতিক ভাবে বিভব শক্তিকে পরিমাপ করার জন্য একটি সূত্র ব্যবহার করা হয় সূত্রটি হচ্ছে বিভব শক্তি সমসমান ভর গুণন অভিকর্ষজ তরল গুণন উচ্চতা কোন বস্তুর ভর এবং অভিকর্ষজ তরল আর বস্তুটি ভূমি হতে কতটুকু উচ্চতা রয়েছে এই তিনটি বিষয়কে গুণ করলেই ওই বস্তুর বিভব শক্তির পরিমাপ পাওয়া যায় আমরা মনে করি যে এম ভরের একটি বস্তু আর নিচেরটা হচ্ছে এটি ভূমি তো এম ভরের বস্তুটি ভূমি হতে এইচ উচ্চতায় অবস্থিত তাহলে বস্তুটির বিভব শক্তি হবে ইপি ইকুয়াল টু এমজিএইচ কারণ ভরকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি অভিকর্ষজ তরণকে জি দ্বারা প্রকাশ করি এবং উচ্চতাকে এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এখানে ইপি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি বিভব শক্তি প্রকাশের আরো অনেক প্রতীক আছে ডাব্লিউ দ্বারাও বিভব শক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে ভি দ্বারাও বিভব শক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে আবার ইপি দ্বারাও বিভব শক্তি প্রকাশ করা হয়ে থাকে তো আমি ইপি দ্বারা বিভব শক্তিকে প্রকাশ করছি তো আমরা বিভব শক্তির সংজ্ঞা জেনে নিলাম এবং সাথে সাথে বিভব শক্তির একটি গাণিতিক প্রকাশ ও আমরা জেনে নিলাম যে বিভব শক্তি ইপি সমান সমান হচ্ছে এম জি এইচ অর্থাৎ ভর অভিকর্ষজ তরণ এবং উচ্চতা এই তিনটির গুণফল এবার আমরা গতিশক্তির সংজ্ঞায় চলে যাই গত ক্লাসে আমরা জেনেছি যে গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতিশক্তি বলে কোন বস্তু গতিশীল থাকলে তার মধ্যে কাজ করার একটি সামর্থ্য জন্মায় এই সামর্থ্যটি হচ্ছে গতিশক্তি গতিশক্তিরও একটি সূত্র রয়েছে গতিশক্তি সূত্রটি হচ্ছে হাফ গুণন ভর গুণন বেগের উপরে স্কোয়ার পদার্থবিজ্ঞানে যেহেতু গাণিতিক সমস্যার সমাধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হলে অবশ্যই সূত্র জানা প্রয়োজন এ কারণে পদার্থবিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো আছে এগুলো একটু ভালো করে মুখস্থ করতে হবে যাতে সূত্র কোনোভাবেই যাতে আমার মিস না হয় কারণ সূত্র যদি আমি না জানি সূত্র যদি আমি মনে করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি কোনোভাবেই গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো না পদার্থবিজ্ঞানের অনেক গাণিতিক সমস্যাই বেশ ছোট তিন চার লাইনেই শেষ হয়ে যায় শুধু সূত্রটা জানা থাকলেই চলে সূত্রের মধ্যে মান বসালেই রেজাল্ট বের হয়ে যায় এবং খুব সহজেই তিনে তিন পাওয়া যায় তো আমরা মনে করি যে একটি গাড়ি গাড়ির ভর হচ্ছে এম তো গাড়িটি ভি বেগে চলছে এম ভরের একটি গাড়ি ভি বেগে চলছে যেহেতু গাড়িটি গতিশীল তাহলে নিশ্চয়ই গাড়ির মধ্যে গতিশক্তি আছে তো এই সূত্রের আলোকে আমরা দেখি যে গাড়িটির গতিশক্তি কত হবে 
গাড়িটির গতিশক্তি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার অর্থাৎ গতিশক্তি ই কে সমান সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ হাফ এর মতোই আছে ভরের জায়গায় এম চলে এসেছে আর বেগের জায়গায় চলে এসেছে ভি কারণ আমরা জানি বেগকে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আগের মতোই ই কে দ্বারা বোঝানো হয়েছে কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি মানে হচ্ছে বাংলা গতিশক্তি গতিশক্তিকে প্রকাশ করারও আরো অনেক প্রতীক রয়েছে কখনো কখনো বড় হাতে টি দ্বারাও গতিশক্তিকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে কিন্তু আমি ই কে দ্বারাই গতিশক্তিকে প্রকাশ করছি সামনে আমি বিভব শক্তিকে ইপি দ্বারা প্রকাশ করব এবং গতিশক্তিকে ই কে দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আমরা গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির দুটি রাশিমালা পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই রাশিমালা গুলোকে প্রয়োগ করব অর্থাৎ আমরা দেখব যে কিভাবে এই সূত্রকে প্রয়োগ করে আমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারি তো গাণিতিক সমস্যাগুলো অবশ্যই তোমরা খাতায় লিখবে ভিডিও দেখতে দেখতে খাতায় লিখবে কারণ গাণিতিক সমস্যা খাতায় করতে হবে গাণিতিক সমস্যা কেউ যদি মুখে মুখে করে তাহলে কোনো লাভ হবে না গাণিতিক সমস্যা খাতায় করাটি যুক্তিযুক্ত সবাই ভিডিও দেখবে এবং ভিডিও দেখার সাথে সাথেই খাতার মধ্যে গাণিতিক সমস্যা করে ফেলবে খাতার মধ্যে লিখবে অবশ্যই যত বেশি গাণিতিক সমস্যা তুমি প্র্যাকটিস করবে ততই লাভ কারণ গাণিতিক সমস্যা পরীক্ষা কমন পড়বে না আমরা যতই টেস্ট পেপার বা বই চর্চা করি না কেন একদম হুবহু ওই গাণিতিক সমস্যাটি যে পরীক্ষা আসবে এমন কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই গাণিতিক সমস্যা সবসময় বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যা আসে এটি আসলে প্রশ্নকর্তার ক্রিয়েটিভিটি সে বিভিন্ন পরিস্থিতি দিয়ে গাণিতিক সমস্যা প্রশ্ন করতে পারে এ কারণে গাণিতিক সমস্যা এমন ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে যে কোনো ধরনের গাণিতিক সমস্যা পরীক্ষা আসুক না কেন যাতে নিজের থেকে আমি গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করতে পারি এই আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে থাকতে হবে এবং এই আত্মবিশ্বাসটি তৈরি হবে তখনই যখন তোমরা বেশি বেশি করে গাণিতিক সমস্যা খাতায় চর্চা করবে একটা সময় দেখা যাবে যে গাণিতিক সমস্যা আর তোমাকে রিভিশন দিতে হচ্ছে না তুমি নিজে থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছে তো আমরা চলে যাই গাণিতিক সমস্যায় প্রশ্নটি দেখি সবাই সমস্যা নাম্বার এক দুইশো গ্রাম ভরের একটি আম ভূমি থেকে সাত মিটার উচ্চতায় ঝুলে আছে প্রশ্নে বের করতে বলা হয়েছে যে আমটির বিহু শক্তি কত পদার্থবিজ্ঞানের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো রয়েছে বা পদার্থবিজ্ঞানের যে উদ্দীপক দেয়া থাকে প্রশ্নে উদ্দীপক পড়ার পরে প্রথম যে বিষয়টা সবাই খেয়াল রাখবে সেটি হচ্ছে যে উদ্দীপকের মধ্যে কি কি সংখ্যা দেয়া আছে সংখ্যা বিষয়গুলোর উপর খেয়াল রাখবে কারণ সংখ্যাগুলিকে ব্যবহার করেই আমার গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে হবে তাহলে আমরা প্রশ্ন কিন্তু পেয়ে গেলাম এবার আমরা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করি প্রশ্ন বিশ্লেষণ মানে হচ্ছে যে আমরা দেখি যে প্রশ্নে কি কি রাশির মান দেয়া আছে প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভর দেয়া আছে দুইশো গ্রাম আর কি দেয়া আছে আর দেয়া আছে যে আমটি ভূমি থেকে সাত মিটার উচ্চতা ঝুলে আছে তার মানে উচ্চতা দেয়া আছে সাত মিটার আর বের করতে বলা হয়েছে যে বিভব শক্তি কত তাহলে দুটি বিষয় দেয়া আছে একটি বিষয় বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা খাতায় কাজ শুরু করি সমাধান সবাই খাতায় লেখি দেয়া আছে আগে দেয়া আছে মানটা তৈরি তালিকাটি প্রস্তুত করে নেই দেয়া আছে তালিকাটি প্রস্তুত করলে বোঝা যাবে যে গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কোন সূত্রটি প্রযোজ্য হবে তো দেয়া আছে ভর एम समान समान हम ग्राम एखे एक प्रश्न आज ग्राम जी ग्राम क्यों भर आंतर्जा पद्धत एकक नये जान भर आंतर्जा पद्धत एकक हे के जी क्योंकि प्रश्न एखे ग्राम देखे कि करते अवश्य ग्राम के केजी ते कन्ट कर के जी ते रूपान्तर कर তো আমরা জানি যে এক হাজার গ্রামে এক কেজি হয় এই কারণে যদি আমি এই দুইশো গ্রামকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু এটি কেজিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি দুইশো ডিভাইডেড বাই এক হাজার ভাগ দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এটি কেজিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তো দুইশোকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে আমরা রেজাল্ট পাই শূন্য দশমিক দুই কেজি তারপর কি দেয়া আছে তারপর দেয়া আছে উচ্চতা সবাই খাতায় লিখবে অবশ্যই 
উচ্চতা h সমান সমান 7 মিটার আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে সেটি হচ্ছে অভিকর্ষ যে ত্বরণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অভিকর্ষ যে ত্বরণ কোথা থেকে আসে একটু আগে কিন্তু আমরা বিভব শক্তির রাশিমালা আলোচনা করে এসেছি সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভব শক্তির যে সূত্রটি রয়েছে সেই সূত্রের মধ্যে অভিকর্ষ যে ত্বরণ জি এর একটি অংশ রয়েছে তাই বিভব শক্তি বের করতে হলে অবশ্যই আমাকে অভিকর্ষ যে ত্বরণ এটি আমার দেয়া আছে তালিকার মধ্যে রাখতে হবে অভিকর্ষ যে ত্বরণ প্রশ্নে দেয়া থাকে না অভিকর্ষ যে ত্বরণ আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে আমরা জানি হিসাবে লিখতে হবে যে অভিকর্ষ যে ত্বরণ জি ইকুয়াল টু সব সময় 9.8 মিটার পার সেকেন্ড এটা আমাদের মুখস্থ থাকবে বের করতে বলা হয়েছে কি বের করতে বলা হয়েছে বিয়োগ শক্তি তাহলে বিয়োগ শক্তি বিয়োগ শক্তি ইপি যেহেতু আমরা বিয়োগ শক্তিকে ইপি দ্বারা প্রকাশ করেছি ইপি ইকুয়াল টু ওয়াট তাহলে আমরা কিন্তু দেয়া আছে তালিকাটি সম্পূর্ণ করে ফেললাম এবার আমরা যাই মূল গাণিতিক সমস্যার সমাধানে তো আমরা জানি আমরা জানি যে বিভব শক্তি ইপি সমান সমান হচ্ছে এম জি এইচ একটু আগে আলোচনা করে এসেছি মান বসাই এম হচ্ছে পয়েন্ট টু কেজি জি কত জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এইচ হচ্ছে সেভেন মিটার এখানে একটি কথা আমি বলে রাখি যে মান বসানোর সময় এই এককগুলো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার এগুলো না লিখলেও চলে এটা আমার অভ্যাস আমি সব সময় মান বসানোর সময় এককটাও লিখে দিই তো এই তিনটি সংখ্যাকে গুণ করলে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে কত থার্টিন লক্ষ্য রাখতে হবে যেহেতু আমি বিভব শক্তি নির্ণয় করতে যাচ্ছি তাই ফলাফলের চূড়ান্ত এককটি হবে কিন্তু শক্তির একক অর্থাৎ জুল এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে একক লেখার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে যা আমি নির্ণয় করতে যাচ্ছি চূড়ান্ত এককটি অর্থাৎ ফাইনাল এককটি কিন্তু তা হবে যেহেতু আমি বিয়োগ শক্তি নির্ণয় করতে যাচ্ছি তাই এককটি হবে শক্তির একক অর্থাৎ জুল এ বিষয়টি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই একক উল্লেখ করতে হবে এখানে হয়তো কেজি মিটার পার সেকেন্ড বা মিটার এগুলো না লিখলেও চলে কিন্তু অবশ্যই একদম রেজাল্টের সময় এককটি লিখতেই হবে যেহেতু আমি বিয়োগ শক্তি নির্ণয় করছি বিয়োগ শক্তি নির্ণয় করেছি সেহেতু এক্ষেত্রে এককটি হবে শক্তির একক জুল তো অনেকে প্রশ্ন করে যে জুল কিভাবে আসলো আসলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এই মিটার এই তিনটি বিষয় গুণ করে জুল হয়েছে যাদের একটু সমস্যা আছে তারা ভিডিও একে কাজের মাত্রা যে আমরা নির্ণয় করেছিলাম সেটি একবার দেখে নিবে তাহলে বুঝতে পারবে যে আসলে জুল বা কাজ জিনিসটি আসলে কিন্তু দুটি দৈর্ঘ্যের গুণফল একটি ভরের গুণফল আর ডিভাইডেড বাই সময়ের স্কোয়ার এর সমন্বয়ে গঠিত এই কারণে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর মিটার এই সবগুলো মিলেই কিন্তু হয়েছে জুল যাই হোক একটি সহজ অঙ্ক ছিল সহজ গাণিতিক সমস্যা ইপি ইকুয়াল টু এম মান বসালাম মান বসানোর সাথে সাথে আমার রেজাল্ট চলে আসলো এটি হচ্ছে এই গাণিতিক সমস্যার উত্তর পরবর্তীতে আমরা একটি বাড়ির কাজ দেখি এটি নিজে করবে সবাই তো একটি জলপ্রপাতের শীর্ষ দেশ থেকে দশ কেজি ভরের পানি নিচের দিকে পতিত হচ্ছে তল দেশ থেকে যখন পানি একশো মিটার উঁচুতে আছে তখন এই পানির বিয়োগ শক্তি নির্ণয় করো আমি একটু আলোচনা করে দিই যে কি করতে হবে তো দেয়া আছে পানির ভর দশ কেজি দেয়া আছে পানির উচ্চতা একশো মিটার আর অভিকর্ষ যে তরণের মান তো আমরা জানি নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো খুব সহজেই ইপি কেউ টু এম জি এইচ সূত্র ব্যবহার করে আমরা কিন্তু পানির বিয়োগ শক্তি নির্ণয় করতে পারি আশা করি কারো কোনো সমস্যা হবার কথা না এবার আমরা গতিশক্তি সংক্রান্ত একটি গাণিতিক সমস্যা দেখি প্রথমে আমরা প্রশ্নটি দেখি টোয়েন্টি ফাইভ কেজি ভরের একটি বস্তুর গতিশক্তি টোয়েন্টি ফাইভ জুল হলে এর বেগ কত তা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আগে আমরা দেখি প্রশ্নে কি কি রাশির মান দেয়া আছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্নে দেয়া আছে বস্তুটির ভর টোয়েন্টি ফাইভ কেজি আর দেয়া আছে যে বস্তুটির গতিশক্তি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ জুল বের করতে বলা হয়েছে বস্তুটির বেগ কত তো প্রথমে আমরা দেয়া আছে তালিকাটি করে নেই 
সবাই খাতায় লিখো দেয়া আছে দেয়া আছে ভর এম সমান সমান টোয়েন্টি ফাইভ কেজি দেয়া আছে গতিশক্তি ইকে গতিশক্তিকে আমরা ইকে দ্বারা প্রকাশ করেছি ইকে দেয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ জুল বের করতে বলা হয়েছে বস্তুটির বেগ ভি ইকুয়াল টু ওয়াট তাহলে আমরা দেয়া আছে তালিকাটি পেয়ে গেলাম এবার আমরা সূত্রে বসিয়ে সূত্রে মান বসিয়ে কাজটি শেষ করব তো আমরা জানি প্রথমে আমাদেরকে গতিশক্তি সূত্রটি লিখতে হচ্ছে গতিশক্তি সূত্র হচ্ছে ইকে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার এখন সূত্রে কিন্তু ইকে আছে বাম দিকে হাফ এম ভি স্কোয়ার আছে ডান দিকে তো প্রশ্নে কিন্তু আমাকে গতিশক্তি বের করতে বলা হয়নি প্রশ্নে আমাকে বের করতে বলা হয়েছে বেগ তার মানে ভি এর মান বের করতে বলা হয়েছে এ বিষয়টি সবাই খেয়াল রাখবে যে যে রাশির মান বের করতে বলা হয় সে রাশিটিকে সমীকরণের বাম পাশে নিয়ে আসবে অর্থাৎ সূত্রটিকে একটু সাজিয়ে নিবে সূত্রটিকে সাজিয়ে নেয়ার পরে তারপরে দেয়া আছে মানগুলো বসাবে যেমন এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভি এর মান আমাকে বের করতে বলা হয়েছে তাই আমাকে কি করতে হবে এই সমীকরণকে সাজিয়ে ভি কে আমার বাম পাশে নিয়ে আসতে হবে আর বাকি যে রাশিগুলো আছে ওগুলোকে আমার ডান পাশে নিয়ে যেতে হবে সমীকরণকে সাজানোর পরে তারপরে মান বসাবে সমীকরণকে না সাজিয়ে সরাসরি মান বসালে অনেক সময় ভুল হবার আশঙ্কা থাকে গাণিতিক সমস্যাটি ভুল হয়ে যেতে পারে এ কারণে অবশ্যই আগে সমীকরণটি সাজিয়ে নিবে যদি এই প্রশ্নে বলা হতো যে গতিশক্তি নির্ণয় করো তাহলে কিন্তু আমার সাজানোর প্রয়োজন ছিল না কারণ গতিশক্তি কিন্তু বাম পাশেই আছে আমি সরাসরি মান বসিয়ে দিতাম ঠিক যেরকম আগের সমস্যাটি বিভাগ করে এসেছি কিন্তু এখানে যেহেতু বেগ বের করতে বলা হয়েছে আর বেগটি আমার বাম পাশে নেই সাজানো অবস্থায় নেই তাই আমাকে এক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে হবে তার মানে বেগকে আমার বাম পাশে নিয়ে আসতে হবে খাতায় লেখি সবাই আমরা কি করলাম আমরা সমীকরণটিকে একটু ঘুরিয়ে লেখলাম ডান পাশের অংশটিকে আগে লেখলাম বাম পাশের অংশটিকে পরে লেখলাম তার মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইকে পরবর্তী লাইনে আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইকে ডিভাইডেড বাই এম কিভাবে হলো আমি দেখতে পাচ্ছি যে বাম পাশে টু আছে নিচে এটি কোনাকুনি গুণ হয়ে ডান পাশে উপরে চলে গেছে উপরে গিয়ে ইকের সাথে গুণ হয়েছে আর বাম পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি এম আছে এম উপরে আছে এই এমটি ডান পাশে ভাগ হিসাবে চলে গেছে কোনাকুনি গুণ নিয়ম অনুযায়ী তো আমরা লিখতেই পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইকে ডিভাইডেড বাই এম তাহলে সুতরাং এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ভি সমান সমান কি হবে আমরা জানি স্কোয়ার উঠে গেলে রুট ওভার চিহ্ন চলে আসে তাহলে ভি সমান সমান হবে টু ইকে ডিভাইডেড বাই এম হোল রুট পুরোটা রুটে রুট ওভার চিহ্ন চলে আসবে তাহলে কিন্তু আমরা সমীকরণকে সাজিয়ে নিলাম সমীকরণকে সাজিয়ে নেওয়াতে আমার একটু সুবিধা হলো যে একটা লাইন বেশি হইতে পারে কিন্তু মাঝখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু কমে গেল এবার আমি মান বসাবো আমার ভি কিন্তু বাম পাশে চলে এসেছে আমি ভি কে সাজিয়ে বাম পাশে নিয়ে এসেছি আর বাকি রাশিগুলোকে আমি ডান পাশে নিয়ে গেছি এবার যদি আমি মান বসাই তাহলে কিন্তু আমার অঙ্ক শেষ তো ইকের মান কত ইকের মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ জুল আর নিচে এম এর মান দেয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ কেজি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ কাটা যাচ্ছে তো শুধু থাকছে রুটের ভিতরে টু টু ছাড়া রুটের ভিতরে আর কিছুই নেই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে যদি আমরা টু এর বর্গমূল নির্ণয় করি অর্থাৎ রুট টু এর মান বের করি তাহলে রেজাল্ট আসে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু আর আগেই বলি যে যেহেতু আমি ভি বের করছি আমার সমস্যা হচ্ছে ভি বের করা এ কারণে এই গাণিতিক সমস্যার যে চূড়ান্ত এককটি হবে এই এককটি হবে বেগের একক মিটার পার সেকেন্ড এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে তো আমরা আমাদের অঙ্কের রেজাল্ট পেয়ে গেলাম এটি হচ্ছে এই গাণিতিক সমস্যার উত্তর এবার বাসায় করার জন্য আমি আরেকটি গাণিতিক সমস্যা দিয়ে দিচ্ছি এটি তোমরা বাসায় চর্চা করব গাণিতিক সমস্যাটি একটু খেয়াল করি সবাই ইমনের ভর দেয়া আছে ফোর্টি কেজি আর তোমার ভর দেয়া আছে থার্টি কেজি একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় ইমনের বেগ ছিল সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এবং তোমার বেগ ছিল এইট মিটার পার সেকেন্ড বের করতে বলা হয়েছে যে কার গতিশক্তি বেশি ছিল 
উত্তর দেয়া আছে উত্তর ইমনের কিন্তু তোমরা খাতায় কাজটি করে দেবে তো প্রথমে আমাকে কি কাজ করতে হবে প্রথমে আমাকে কিন্তু ইমনের গতিশক্তি বের করতে হবে আর গতিশক্তি বের করার জন্য আমার প্রয়োজন হচ্ছে ভর এবং বেগ দুটোই প্রশ্ন দেয়া আছে তো ইমনের গতিশক্তি বের করাটা কোনো সমস্যা হবে না একই ভাবে তোমার গতিশক্তি আমাকে বের করতে হবে তোমার ভর এবং তোমার বেগ প্রশ্ন দেয়া আছে যখনই আমি ইবনের গতিশক্তি বের করে ফেলব এবং তোমার গতিশক্তি বের করে ফেলব তখন কিন্তু দুটো গতিশক্তিকে তুলনা করলেই আমি বুঝতে পেরে যাব যে কার গতিশক্তি বেশি ছিল একদম সহজ জিনিস একটু চর্চা করতে হবে গাণিতিক সমস্যা বেশি বেশি চর্চা করতে হবে গাণিতিক সমস্যা বেশি বেশি চর্চা করলে এক সময় দেখা যাবে যে গাণিতিক সমস্যা রিভিশন দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না নিজে থেকেই তোমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে সবার এবার আমরা চলে যাই আমাদের আরেকটি আলোচ্য বিষয়ে আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে ক্ষমতা দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা কাজ শক্তি ক্ষমতা শব্দগুলো প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করি কিন্তু আগেও বলেছি ভিডিও একে লেকচার একে বলেছি যে বিজ্ঞানের পরিভাষায় শব্দগুলো একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ আর সাধারণ কথার কাজ এক জিনিস নয় একইভাবে বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি আর সাধারণ ভাষার শক্তি এক জিনিস নয় ক্ষমতাকেও বিজ্ঞান একটু আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করে তো আমরা দেখি ক্ষমতাকে বিজ্ঞান কিভাবে পরিচয় দিচ্ছে ক্ষমতার সংজ্ঞাটি কি ক্ষমতার সংজ্ঞাটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা উৎস উৎস মানে হচ্ছে যে হয় ইঞ্জিন বা অন্য কোন যন্ত্র বা বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র যেমন ডায়নামো এই যন্ত্র বা কোন ব্যক্তি এক সময় অর্থাৎ এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে তাকেই বলা হচ্ছে ক্ষমতা সংজ্ঞাটি আবার বলি কোন ব্যক্তি বা উৎস একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করে অর্থাৎ তাদের দ্বারা একক সময়ে সম্পাদিত কাজের পরিমাণই হচ্ছে কি ক্ষমতা এবার আমরা ক্ষমতার আরেকটু বিস্তারিত আলোচনায় যাই প্রথমে আমরা ক্ষমতার সূত্রটি প্রতিপাদন করে নেই কারণ সূত্রটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সূত্র না জানলে আমি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবো না এককও বের করতে পারবো না মাত্রও বের করতে পারবো না তাই আমার সূত্র প্রয়োজন তো মনে করি যে কোনো ব্যক্তি বা উৎস টি সেকেন্ড সময়ে টি সময়ে সে ডাব্লু পরিমাণ কাজ করলো মনে করে নিলাম যে কোনো ব্যক্তি টি সময়ে ডাব্লু পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করলো তো ঐকিক নিয়ম হিসাবে আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং এক সেকেন্ড সময়ে বস্তুটি কি পরিমাণ কাজ করবে ঐকিক নিয়মে আমরা জানি যে বাম পাশের যে রাশিটি আসছে অর্থাৎ সময় এটি কিন্তু ভাগ হিসেবে চলে যায় তাহলে ডাব্লু নিচে সময় ভাগ হিসেবে চলে যাবে ঐকিক নিয়মের নিয়ম অনুযায়ী তাহলে আমরা লিখতে পারি যে একক সময়ে অর্থাৎ এক সেকেন্ড সময়ে সম্পূর্ণ কাজের পরিমাণ হচ্ছে ডাব্লু ডিভাইডেড বাই টি কিন্তু একটু আগে তো আমরা সংজ্ঞা থেকে জেনে আসলাম যে একক সময়ে সম্পাদিত কাজের পরিমাণই হচ্ছে ক্ষমতা তাহলে এই যে ডাব্লু ডিভাইডেড বাই টি যে পরিমাণ কাজটি ওই ব্যক্তি ব্যক্তি বা বস্তু একক সময়ে সম্পন্ন করেছে এটি হচ্ছে আসলে ওই ব্যক্তি বা বস্তুটির ক্ষমতা তাহলে আমরা লিখতে পারি ক্ষমতা পি সমান সমান ডাব্লু ডিভাইডেড বাই টি বাস আমরা পেয়ে গেলাম ক্ষমতার একটি সূত্র ক্ষমতাকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কারণ ইংরেজিতে ক্ষমতাকে বলা হয় পাওয়ার আর কাজকে তো ডাব্লু দিয়ে প্রকাশ করা হয় আমরা আগে জেনেছি সময়কে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে যখনই আমি কাজকে সময় দিয়ে ভাগ করব তখনই কিন্তু আমি ক্ষমতা পেয়ে যাব অর্থাৎ ক্ষমতা পি ইকুয়াল টু ডাব্লু ডিভাইডেড বাই টি এবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে ক্ষমতার একক আমি কিভাবে বের করব একটু আগে আমি আলোচনা করে আসলাম যে ক্ষমতা সমান সমান হচ্ছে কাজ ডিভাইডেড বাই সময় তাহলে যদি আমি ক্ষমতার একক বের করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে কাজের এককে সময়ের একক দ্বারা ভাগ করতে হবে তো ক্ষমতার একক হবে কি ক্ষমতার একক হবে কাজের একক ডিভাইডেড বাই সময়ের একক কিন্তু কাজের একক কি কাজের একক তো আমরা জেনেছি যে জুল কাজের একক জুল এটা আমরা লেকচার একে আলোচনা করেছি আর সময়ের একক হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে ক্ষমতার একক পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে কাজের একক জুলকে সময়ের একক সেকেন্ড দ্বারা ভাগ করতে হবে তো ভাগ করলে রেজাল্ট কি পেলাম ভাগ করে আমরা পেলাম জুল পার সেকেন্ড এস এর উপরে যে মাইনাস ওয়ানটি এসেছে এটির কারণ হচ্ছে যে এস আসলে নিচে অবস্থিত আর আমরা সূচকের নিয়ম অনুযায়ী জানি যে যে রাশিটি নিচে অবস্থিত ওই রাশিটির পাওয়ার হয়ে যায় মাইনাস তো এস যেহেতু নিচে আছে এই কারণে এস এর উপরে চলে এসেছে আর কি মাইনাস ওয়ান তাহলে ক্ষমতার একক হচ্ছে কি জুল পার সেকেন্ড তবে 
ক্ষমতার এই এককটিকে জুল পার সেকেন্ড এককটির একটি নাম দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের নাম অনুযায়ী এই এককটিকে ওয়াট নাম দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের নামের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ক্ষমতার এককে নাম দেয়া হয়েছে কি ওয়াট তার মানে হচ্ছে আসলে জুল সেকেন্ড জুল পার সেকেন্ড মানেই হচ্ছে কিন্তু ওয়াট এটা প্রায় নৈবিতিক প্রশ্ন আসে যে এক ওয়াট সমান সমান কত এক ওয়াট সমান সমান ওয়ান ওয়াট আর ওয়ান জুল পার সেকেন্ড একই কথা তবে জুল পার সেকেন্ড এটা লেখা হয় না এটা লেখা হয় ওয়াট তবে মনে রাখতে হবে যে ওয়াট মানেই হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড ওয়াটের যে এককটি এটি আসলে কাজের একক আর সময়ের এককের ভাগ এর মাধ্যমে এসেছে তাহলে আমরা ক্ষমতার একক জানতে পারলাম কি ওয়াট বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের নামে এ কারণে বড় হাতের ডাব্লিউ ব্যবহার করা হয়েছে ওয়াট একজন বিজ্ঞানীর নাম জুল একজন বিজ্ঞানীর নাম ক্ষমতার এককের উপরে আরো কিছু কথাবার্তা আছে তো এক ওয়াট কতটুকু ক্ষমতাকে আমরা এক ওয়াট বলবো যদি কোন যন্ত্র বা কোন ব্যক্তি যদি এক সেকেন্ডে এক জুল পরিমাণ কাজ করতে পারে তাহলে তার ক্ষমতাকে বলা হবে এক ওয়াট এখন অনেক সময় পরীক্ষায় অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে যে একটি বাতির ক্ষমতা তিরিশ ওয়াট একটি বাতির ক্ষমতা তিরিশ ওয়াট বলতে কি বুঝায় তো এখানে আমি বলতে পারি যে বাতির ক্ষমতা তিরিশ ওয়াট বলতে বুঝায় যে ওই বাতিটি এক সেকেন্ডে তিরিশ জুল পরিমাণ কাজ করতে পারে যদি বলা হয় যে কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা বিশ ওয়াট বলতে কি বুঝায় তাহলে সে একই কথা ওই ব্যক্তি এক সেকেন্ডে বিশ জুল পরিমাণ কাজ করতে পারে মানে যার ক্ষমতা যত সে এক সেকেন্ডে তত জুল পরিমাণ কাজ করতে পারে এ বিষয়টি মনে রাখলেই চলবে ক্ষমতার যে একক এটি তো আমরা জানলাম যে ওয়াট এছাড়া ক্ষমতার আরো একটি একক রয়েছে এই এককটিও বেশ প্রচলিত বিশেষ করে গাড়ির ইঞ্জিন এবং পানির মোটরের গায়ে লেখা থাকে এককটি এককটি হচ্ছে হর্স পাওয়ার ক্ষমতার আরো একটি একক যদিও এটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক নয় কিন্তু এটি প্রচলিত ক্ষমতার এককটি হচ্ছে কি হর্স পাওয়ার একটি তো হচ্ছে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক ওয়াট আর একটি হচ্ছে প্রচলিত একটি একক হর্স পাওয়ার হর্স পাওয়ারকে সংক্ষেপে এইচপি বলা হয় এটিকে বাংলায় অশ্ব ক্ষমতা বলে তো এক হর্স পাওয়ার মানে কতটুকু কাজ কতটুকু ক্ষমতা তো কোন উৎস বা যন্ত্র যদি এক সেকেন্ডে সাতশো ছেচল্লিশ জুল পরিমাণ কাজ করতে পারে তাহলে তার ক্ষমতাকে আমরা এক হর্স পাওয়ার বলবো কি বললাম এক সেকেন্ডে সাতশো ছেচল্লিশ জুল বেশ হিউজ পরিমাণ কাজ এই পরিমাণ কাজকে বলা হয়েছে অশ্ব ক্ষমতা আহ এক্ষেত্রে একটি গল্প আছে যে বিজ্ঞানী জেমস ওয়ার্ড উনি খনিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন ওই আমলে ঘোড়া দিয়ে কাজ করা হতো উনি এগুলো হিসাব করে বের করেছে করেছেন যে একটি ঘোড়ার ক্ষমতা কত উনি হিসাব করে দেখেছেন যে একটি ঘোড়ার ক্ষমতা প্রায় সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট এ কারণে এক সেকেন্ডে সাতশো ছেচল্লিশ জুল পরিমাণ কাজ করাকে বলা হয়েছে কি এক হর্স পাওয়ার তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখবে যে পানির মোটরের গায়ে লেখা থাকে টু হর্স পাওয়ার তার মানে পানির মোটরটি প্রায় দুই হর্স পাওয়ার দুটি ঘোড়ার সমান ক্ষমতা ধারণ করে ঠিক একইভাবে গাড়ির ইঞ্জিনের মধ্যেও হর্স পাওয়ার হিসাবে ক্ষমতাটি লিখা থাকে একটু খেয়াল করলে দেখবে যাই হোক তো এসআই পদ্ধতির একক ওয়াট এবং একটি প্রচলিত একক হর্স পাওয়ার এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক কি এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে যে ওয়ান এইচপি ইকুয়াল টু হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট এই বিষয়টি নৈবৃত্তিকের জন্য খেয়াল রাখতে হবে মাঝে মাঝে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন চলে আসে দুইটি বিষয়ের জন্য আমার এই তথ্যটি জানা থাকা প্রয়োজন যে ওয়ান হর্স পাওয়ার ইকুয়াল টু সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট এবার আমরা চলে যাই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্নে সেটি হচ্ছে যে ক্ষমতার মাত্রা নির্ণয় করো গত ভিডিওতে আমি কাজের মাত্রা নির্ণয় করা দেখিয়েছি আজ আমি ক্ষমতার মাত্রা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটি দেখাবো তো প্রথমে আমরা ক্ষমতার সূত্রতে যাই সূত্রটি হচ্ছে আমার মূল বিষয় সূত্র থেকে কিন্তু আমরা একক বের করেছি সূত্র থেকেই আমরা মাত্রা বের করব তো আমরা একটু আগে আলোচনা করে এসেছি যে ক্ষমতা সমান সমান হচ্ছে কাজ ডিভাইডেড বাই সময় অর্থাৎ কাজকে সময় দ্বারা ভাগ করলে ক্ষমতা পাওয়া যায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এখন নিচে যে সময়টি আছে এই সময়কে আমি রেখে দিলাম উপরে আছে আমার কাজ কাজের তো একটি মাত্রা রয়েছে কাজের নিজেরও একটি মাত্রা রয়েছে কাজের মাত্রাটি কত কাজের মাত্রা হচ্ছে ভর গুণন সরণ নিচে হচ্ছে সময় গুণন সময় বাইরে আবার আরেকটি সরণ গুণ হিসাবে আছে এটি কোথায় পেলাম এটি আমরা পেয়েছি লেকচার একে 
যাদের কাজের মাত্রা সমস্যা আছে তারা ভিডিও 1 অর্থাৎ লেকচার 1 টি আরেকবার দেখে নেবে তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে কাজের মাত্রাটি কিভাবে এসেছে তো কাজের মাত্রার জায়গার মধ্যে আমরা এই পুরো জিনিসটি বসিয়ে দিলাম আর নিচের সময় সময়ের মতোই আছে তাহলে এখন কিন্তু আমার সময় হয়ে গেছে তিনটা কাজের মাত্রা থেকে দুটো সময় এসেছে আর ক্ষমতা সূত্র থেকে কিন্তু আরো একটি সময় এসেছে তো তিনটি সময়কে আমি গুণ হিসেবে লিখে দিলাম ভর শরণ শরণ ঠিক আছে আর সময় এই দুটো সময় আর নিচের সময়টা যে উল্টো হয়ে গুণ হয়ে গেল তাহলে আমি দেখতে পেলাম যে ক্ষমতার মাত্রার মধ্যে কি আছে ক্ষমতার মাত্রার মধ্যে ভর আছে ক্ষমতার মাত্রার মধ্যে দুটি শরণ আছে তার মানে শরণের স্কয়ার আর সময়ের মাত্রার মধ্যে তিনটি সময় আছে তার মানে সময়ের কিউব কিন্তু যেহেতু সময় ভাগ হিসাবে নিচে আছে এই কারণে এই কিউবটি হবে -3 তো আমরা এই আলোচনা থেকে লিখতে পারি যে সময়ের মাত্রা হচ্ছে e m l স্কয়ার এই যে দুটি শরণ এই কারণে l স্কয়ার আর t কিউব কিন্তু t তো নিচে ছিল এই কারণে t এর উপরে এসেছে -3 আর আগেও বলেছি যে মাত্রাকে সব সময় থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করা হয় যে রাশির মাত্রা ওই রাশির প্রতীক এর দুই পাশে দুটি থার্ড ব্র্যাকেট দিলে এটি মাত্রা বোঝায় তো ক্ষমতার মাত্রা আমরা পেয়ে গেলাম এবার কিছু বাড়ির কাজ দিয়ে দেই গাণিতিক সমস্যা দুটি গাণিতিক সমস্যা দিয়েছি চর্চা করার জন্য ওই গাণিতিক সমস্যা দুটি তো করবেই তার সাথে আরো কিছু প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি এগুলো বসে চর্চা করুন এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতা কি দুই নম্বর প্রশ্ন 1 ওয়াট ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় এবং বাড়ির কাজগুলো অবশ্যই খাতায় লিখে লিখে করবে প্রথমে ভালো করে পড়ে নেবে মুখস্থ করবে তারপর খাতায় লিখে ফেলবে তিন নম্বর ক্ষমতার মাত্রা নির্ণয় করো একদম ধাপে ধাপে ক্ষমতার মাত্রা নির্ণয় করবে চার নম্বর কাজ ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য লিখো নবম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানে পার্থক্যগুলো সাধারণত অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আসে আর আমরা জানি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে দুই এর বেশি নম্বর থাকে না তাই মোটামুটি তিনটি পার্থক্য দিলেই যথেষ্ট তো কাজ আর ক্ষমতার পার্থক্য যদি প্রশ্নে আসে তাহলে তোমরা এক নম্বর পয়েন্টে কাজ এবং ক্ষমতা যে সংজ্ঞাটি আছে সেটি উল্লেখ করবে দুই নম্বর পয়েন্টে তোমরা কাজের একক লিখবে ক্ষমতার একক লিখবে এটি একটি পার্থক্য তিন নম্বর পয়েন্টে তোমরা লিখবে যে কাজের মাত্রা আর ক্ষমতার মাত্রা তাহলেই কিন্তু আমার খুব সহজেই তিনটি পার্থক্য কিন্তু হয়ে গেল তার পরবর্তী প্রশ্ন আমরা দেখি যে অশ্ব ক্ষমতা কি তো এই প্রশ্নগুলো তোমরা অবশ্যই বাসায় মুখস্থ করে খাতায় লিখে ফেলবে তাহলে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ